ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಆ ವಿಭಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರಂತೆ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಯಿತು ಒಂದು ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಾಸಕರು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಿದ್ದುವೀರಪ್ಪ ಕೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಥರದ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿತ್ತು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲಿದ್ದರು ಇವರು ಯಾವ ಕವಿದ್ದು ಏನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನಾಮಿಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅನಾಮಿಕರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹವರನ್ನು ದೇವರಾಜ ಅರಸವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಕೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಹ ಸಿ ಕೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದಿರಾ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಿ ಕೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಕೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಕನಕಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂ ವಿ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಅವರು ಶರೀಫ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿ
ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಏನೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿತ್ತವಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಈ ಅಹಿಂದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮತದಾರರು ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಗಳಿಸಿದ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಏಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಹುಪಾಲು ಸಚಿವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರಸು ಅವರ ಏನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರಸು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಾರು ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಣೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರ ಚುನಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಮ ಉತ್ಸಾಹ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗಿರುತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಇನ್ನೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಶೇಕಡವಾರು ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ವ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ ಮತ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಂತಹ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಜನತಾ ಪಕ್
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹವನೂರು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನ ಆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಡಪ ಬಡವರ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶೋಷಿತರ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇವರಾಜ ಅರಸುವರು ರೂಪಿಸಿದರು ಅವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಸಿಕ್ತದು ಉಳುವವನೇ ನೆಲದೊಡೆಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಅರಸು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದವರು ಜಮೀನುದಾರರ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ದಕ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆವನೂರು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರಾಜ ಅರಸವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಮತ್ತೆ ಜನತಾ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲದ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ದಕ್ಷತೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಜನತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೆಯೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನನ ಮತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತದಾರರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಮತದಾರರು ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಈ ಜನನಾಯಕರು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆನೂ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ಟದವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ ಏರಿದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರು ಜನಾಭಿಮತ ಮತ್ತೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂ